Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Меня зовут Максим Черепнин. И в этом видео я расскажу, почему как бы, люди играют короткими шипами, в чем достоинство коротких шипов и в чем, ну, можно сказать, недостатки. Я сам играю короткими шипами с двух сторон. Вот, и как бы, несмотря на то, что некоторые любители, зная меня и видя мою игру, говорят, что я гладким играл бы сильнее, я с ними не соглашусь по такой простой причине, что ну, вот, я играл в Суперлиге и победы, которые я держал над Когу, там и Бельским, двумя ну, для меня топовыми игроками, я не представляю, чтобы я держал эти победы гладкими накладками. Потому что ну, удивить этих ребят игрой гладкими накладками, наверное, я бы не смог. А шипами, естественно, ну и подготовка, я много тренировался, готовился. Где-то им было некомфортно. Вот. То есть где-то недооценили, где-то ну, отнеслись. Хотя ну, я уверен, что в игре с Бельским он играл на 100%, потому что мы играли при командном счете 3-3. Ну вот будь у вот первой игре, естественно, недооценил, вышел как бы, и проиграл. Ко второй игре мы с ним играли тоже в Суперлиге, и он уже больше подготовился, был он план на игру, и он все какие-то мои недостатки игры шипами он наглядно показал, указал, вот, и одержал победу. Вот, поэтому в игре против шипов, естественно, сопернику, так как очень мало игроков такого плана, приходится решать определенные задачи. Вот. В чем же существенная разница между игры, игрой гладкими накладками и игрой шипами? А гладкими накладками, естественно, самое главное это вращение. То есть идет вращение с помощью топ-спинов справа, слева, подкручивание. Вот. И сейчас я уже говорю как тренер, что ключевым является движение вокруг локтя и слева, и справа. Если любой мяч можно открутить, даже если вы не вышли ногами, крутануть его вокруг локтя. Но если вышли, то можно уже полной рукой. И дать вращение. Сопернику надо оценить это вращение, ну, принять какие-то меры, то ли подставить, то ли вернуть. Но основываться все равно на вращении. Вот. Игра шипами основывается на ударе. Вот. Конечно, шипами можно вращать и гладкими накладками бить плоско. Но ключевым является все равно удар. И удар, например, ударная техника, наносить удар, подбивать мяч. Есть возможность шипами лучше не подкрутить мяч, а ударить. Вот. В чем же разница между, например, ударом гипельштурмом и ударом гладкими накладками, там, допустим, теннеш? Вот. Удар гипельштурмом, он несет гораздо больше разрушительный эффект, потому что плоский, быстрый, на край стола, и просто так в ответ ты плоско сыграешь, мяч упадет под стол. Вот. А если пытается накрутить, то сильно не накрутишь, накрутишь по высокой траектории и, соответственно, игрок, играющий шипами, может продолжить атаку. Вот. То есть, соответственно, надо решить этот, эту проблему. Если не тренировался, не готовился, то могут возникнуть сложности. Ну, естественно, пассивно срезать это тоже не выход, потому что есть возможность продолжать атаку. Вот. Комфортнее, естественно, забивать мячи выше сетки шипами, допустим, там, тем же Вараном, Дегу. Тут же келлер, очень легко можно сразу уничтожить соперника одним ударом. Вот. Гладкими накладками тоже, но э, точность попадания гладкими, ну, грубо говоря, все-таки меньше. Как и точность попадания, если я буду э, вращать, то есть крутить шипами. Вот. Я пробовал, играл в этом стиле, потому что ну, мне говорили, я прочитал в книге, что вращая шипами успеха не добьешься, некуда развиваться. Соперник привыкает к твоему вращению, сильно ты не можешь завращать, и потом это. Ну, я решил с этим утверждением поспорить, проверить на собственном опыте, у меня было. Вот. Я играл в вращении, пробовал любой удар перекручивать, и ну, я потом расскажу, когда я играл, каким основанием позволяет добиться этого эффекта. Но результаты, было очень комфортно на тренировках, я возвращал почти любой мяч, любой тот спин. Но было очень неудобно на соревнованиях, то есть результаты пошли вниз. То есть я начал проигрывать, потерял рейтинг, ну и так далее. То есть все определяется как бы результатами на соревнованиях. Если вы экспериментируете и у вас там был рейтинг 40 стал 30, значит ваши эксперименты ну, идут не в нужном направлении. 
Все определяется. Если вам неудобно, некомфортно, не нравится играть, но ваш рейтинг растет, значит все-таки где-то здесь ну, есть возможность дальше совершенствоваться. Вот. Чем еще интересна игра шипами? Она интересна тем, что розыгрыши порой возникают довольно короткие. Ты вышел на ударную позицию, ударил, сразу захватил инициативу, забил. Все-таки, ну, например, даже при приеме подачи, подают коробку подачу, ты сразу можешь перейти в атаку. Конечно, в противовес сторонники и игроки гладкими накладками скажут, что так же самое можно выйти и скрутить очень сильно какую-то подачу и захватить инициативу. Все верно. Но опять речь идет о том, что по скрутке, естественно, ну, практически многие игроки, я имею в виду играющие на рейтинг 50, 60, 70, ну, проводят массу тренировок. То есть подача, скрутка и дальше идет там перекрут. Или... А по игре, допустим, плоской игре шипами или резкой скидки или толчку, ну, надо решить этот вопрос и решить за игровым столом, вот, решить течение партии, которая длится там 3-4 минуты. Вот, поэтому и возникают определенные сложности. Даже я просто принимаю подачу и если я принимаю но довольно плотно на высокой скорости не так легко ответить в темп и то что можно было бы сделать при игре гладкими накладками но также при игре шипами конечно же надо выходить ногами искать верхнюю точку самую комфортную когда мяч отскакивает от стола находится вверху это самые удобные удары гладкими накладками вот. Естественно, очень хороши, допустим, опять же, если я беру там гипельштурм, вот, ну, даже если вараном, блоки, то есть, казаться, соперник захватил инициативу, делает топ спину, если вышел ногами и сыграл в темп блоком, можно сразу перехватить инициативу, потому что там летит, если довольно быстро сыграл, у меня есть довольно неприятное обращение, вернее, без вращения, можно так сказать. Вот. Сейчас вот видите отрывки игр, где я играю. Некоторые соперники, видите, довольно нервно относятся к игре шипами. Вот. Ну, что же это есть такая особенность игры, что летят такие, назовем в кавычках, противные мячи. То короткие, то длинные, то не долетают, то подскакивают перед тобой. Вот. Но это такой, такая игра, такой стиль, естественно, ну, позволяет, есть право на существование, есть такое выражение. Ну, еще в конце хотел бы добавить по игровой стратегии короткими шипами. Это, безусловно, поиск слабого мяча у соперника. Есть соперники, которые играют очень мощно справа и чуть хуже слева. Соответственно, давление налево производит тому, что они делают слабый топ-спин по которому можно или нанести контур-удар, и закончить розыгрыш, или блоком захватить инициативу и добраться снова до сильного удара, ну, справа-слева. Вот. Есть соперники, которые обладают хорошим, допустим, ударом и справа, и слева, тогда надо построить стратегию э, нагрузки на ноги, чтобы они перемещались и не успевали выходить на ганы, на сильный удар. То есть все время поиск э, и давление на слабости. Ну, то же самое, как и в игре гладкими накладками, но шипами позволяет... Просто если захватил инициативу, сразу решить розыгрыш. Если тут спином высокий мяч, ну, опасно бить плоско, еще сыграет там катапульт, а ты же мяч улетит. Ну, вот, и делаешь дополнительный топ спин влево под свечу соперника, то, естественно, в игре шипами просто наносишь сильный резкий удар, вот, который вы видите на этом видео, я наносил. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, коротко ответил об игре шипами. Вот. В следующем видео поговорим о на каких, на каких все-таки основаниях лучше играть шипами короткими. Я расскажу о своих исследованиях, наблюдениях. На этом все. Играйте в настольный теннис.